একটি মেয়েকে নিঃশংসভাবে খুন করা হয়েছে এরপর তাকে রেপ করা হয়েছে অন্যদিকে আরও একটি মেয়েকে বাড়ির ভেতরে নিঃশংসভাবে খুন করে রেখে গেছে কেউ কে করছে এই খুনগুলো এর পেছনের রহস্য কি এই মার্ডারগুলোর সাথে পুলিশ অফিসার অর্জুনের সম্পর্কটা কি সেটা জানতে হলে পুরো ভিডিও দেখতে হবে আর মুভি শেষে থাকা টুইস্টটা আপনাদের সব থেকে বেশি ভালো লাগবে আশা করি তো আজ এক্সপ্লেন করতে যাচ্ছি দুই হাজার তেইশ সালে তামিল ভাষায় সদ্য মুক্তি পাওয়া মুভি কেস থার্টি তো হাই গাইস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফিল্মের গল্প এমন নতুন আর অসাধারণ সব মুভি আর ওয়েব সিরিজের এক্সপ্লেনেশন বাংলায় দেখতে চাইলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন মুভির শুরুতেই বৃষ্টির রাতে একজন রহস্যময় লোককে একটি বাড়িতে নক করতে দেখা যায় সেই বাড়িতে থাকা মেয়েটি যখন দরজা খুলে সেই লোকটিকে দেখে সে ভয় পেয়ে যায় আঁতকে ওঠে সাথে সাথেই দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করে কিন্তু সেই লোকটি জোর করে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে এরপরে সেই মেয়েটিকে ধরে তার হাতের ভেতরে আঘাত করে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় এতে সেই মেয়েটি মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পায় কিন্তু তারপরেও মেয়েটি জীবিত ছিল এরপরে সেই লোকটি মেয়েটিকে নিঃশংসভাবে মাথায় আঘাত করে মেরে ফেলে এরপরে সেই খুনির চেহারা দেখানো হয় এর নাম অর্জুন কিন্তু সে একজন খুনি নয় সেই ক্রাইম সিনটা মনে মনে কল্পনা করছিল হয়তো খুনি এভাবেই সেই মেয়েটিকে মেরেছে সেখানে কনস্টেবল মূর্তি সেই অর্জুনকে বলে স্যার আপনি কিভাবে জানলেন এটা অর্জুন বলে আমি জাস্ট ইমাজিনেশন করলাম ভাবলাম হয়তো বা এরকমই হতে পারে এই কেসটা ছিল সেই পুলিশ অফিসার অর্জুনের তিরিশ নম্বর কেস এই জন্যই মুভির নাম রাখা হয়েছে কেস থার্টি মুভির শুরুতে যে মেয়েটিকে মারা হয়েছে সেই মেয়েটির বাড়িতেই পুলিশদের দেখা যায় সেখানে ফরেন্সিকের লোকেরাও ছিল অর্জুন দেখতে পায় সেই মেয়েটিকে মাথার ভিতরে কোরাল দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলা হয়েছে মেয়েটা দেখতে সুন্দর আমার মনে হয় কেউ তাকে প্রপোজ করেছে মেয়েটি রিজেক্ট করে দিয়েছে যার ফলে সে মেয়েটিকে মেরে ফেলেছে তখন অর্জুন তাকে বলে আমার মতো তোমাকে ইমাজিনেশন করতে হবে না ইমাজিনেশন করতে চাইলে সেটার সাথে বুদ্ধিরও দরকার আছে তো এই সব বাদ দিয়ে এই মেয়েটির পাড়া প্রতিবেশী থেকে জিজ্ঞেস করো এই মেয়েটির সম্পর্কে এরপরে সেই কনস্টেবল মূর্তি সেই মেয়েটির একজন প্রতিবেশীকে ডেকে নিয়ে আসে যার নাম ছিল ভাস্কর অর্জুন তাকে বলে আপনি কিভাবে দেখলেন মেয়েটি যে মার্ডার হয়েছে ভাস্কর বলতে থাকে আজ আমার মেয়ের জন্মদিন ছিল তাই সে প্রতিবেশীর সবাইকে তার বার্থডে পার্টিতে ইনভাইট করার জন্য আসে যখন সে মেয়েটির ঘরে আসে মেয়েটির লাশ সে দেখতে পায় সে আমাকে গিয়ে বলে এরপরে আমি পুলিশকে ইনফর্ম করি এরপরে অর্জুন ভাস্করকে সেই মেয়েটার লাশ তারা কখন দেখেছে সেটার সময় জিজ্ঞেস করে এছাড়া মেয়েটির নামও জিজ্ঞেস করে ভাস্কর বলতে থাকে মেয়েটির নাম সুয়েতা আর সুয়েতার লাশ তারা ছয়টা থেকে সাড়ে ছয়টার মধ্যে দেখেছে অর্জুন সুয়েতার ব্যাপারে ভাস্করকে জিজ্ঞেস করে সে কেমন ছিল ভাস্কর বলতে থাকে সেটা আমি তেমন বলতে পারবো না আমরা জাস্ট প্রতিবেশী ছিলাম তেমন ক্লোজ ছিলাম না অর্জুন জিজ্ঞেস করে সুয়েতার সাথে কে কে থাকতো যেমন তার বাবা মা ফ্যামিলি ভাস্কর বলে তার বাবা মা বা ফ্যামিলি বলতে কেউ ছিল না কিন্তু একজন ছেলে তার সাথে থাকতো এরপরে ভাস্করকে জিজ্ঞেস করা হলে ভাস্কর বলে সে সেই ছেলেটির নামও জানে না এরপরে ভাস্কর সেখান থেকে চলে যায় এরপরে অর্জুন নাইডু নামের আরও একজন কনস্টেবলকে বলে সোয়ে তার মোবাইলের সবগুলো কল লিস্ট মেসেজ আমার চাই এছাড়া অর্জুন মূর্তিকে বলে কালকের মধ্যেই আমার পোস্টমর্টেমের রিপোর্টটা চাই অর্জুন সেখান থেকে যাবার আগে সবাইকে বলে দেয় এই মার্ডারের কোনো ক্লু যাতে মিস না হয় বাড়িতে অর্জুনকে দেখা যায় কোনো একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে জেগে ওঠে তখনই তার বাড়ির কলিং বেল বাজে দেখা যায় সেই কনস্টেবল নাইডু সোয়ে তার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট নিয়ে অর্জুনের বাড়িতে চলে এসেছে নাইডু বলতে থাকে সোয়েতার সাথে তার বাড়িতে যে ছেলেটি থাকতো তার নাম সিরিল সে আরও বলতে থাকে এই সিরিল একটি আইটি কোম্পানিতে কাজ করে কিন্তু সেখানে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে গত পনেরো দিন ধরেই সে ছুটিতে রয়েছে সে অফিসে আসছে না কিন্তু কেন ছুটি নিয়েছে কেউ জানে না তার বাবা মা চেন্নাইতে থাকে বাবা একজন বিজনেসম্যান মা হাউস ওয়াইফ ধনী বাবা মায়ের একমাত্র ছেলে এই সিরিল কিন্তু তারপরও এখানে চেন্নাই কেন থাকে সেটা বলা যাচ্ছে না সিরিল তার কলেজের অ্যাডমিশন নেওয়া থেকে এখানে থাকে তখন নাইডু বলতে থাকে কিন্তু আমার একটা ব্যাপারে সন্দেহ হচ্ছে কারণ সিরিল তার আইটি কোম্পানিতে যে ঠিকানা দিয়েছে সেটার সাথে সই তার ঠিকানাটা ম্যাচ করে না এটা শোনার পর অর্জুন এক মিনিটও দেরি না করে সেই সিরিলের বাড়িতে চলে যায় অর্জুন সিরিলকে জিজ্ঞেস করে সোয়েতার সাথে তোমার সম্পর্কে কি সোয়েতার নামটা শুনতে সিরিল কিছুটা ঘাবড়ে যায় সিরিল বলতে থাকে আমি আর সোয়েতা তিন বছর ধরে রিলেশনে রয়েছি অর্জুন বলে সোয়েতার মার্ডার হয়ে গেছে দুই দিন হয়ে গেছে তুমি এই দুই দিন কোথায় ছিলে সিরিল বলে আমি আমার বন্ধুদের সাথে একটি ট্রিপে গিয়েছিলাম সেখানেই এই দুই দিন আমি ছিলাম তখন অর্জুন জিজ্ঞেস করে ট্রিপে গিয়েছিলে দুই দিনের জন্য কিন্তু অফিস থেকে পনেরো দিনের জন্য কেন ছুটি নিয়েছিলে সিরিল তখন কিছুটা ভয়ে ভয়ে বলতে থাকে দশ দিন আগে আমি একটি মেয়ের সাথে এঙ্গেজমেন্টে জড়িয়েছি নাইডু বলতে থাকে হয়তো
জন্য একটা মেয়ে ঠিক করে আমি যেহেতু সুয়েতার সাথে সুখী ছিলাম না তাই আমি সেই মেয়েটির সাথে এঙ্গেজমেন্ট করে নিই আর সুয়েতা যদি এটা জানত তাহলে সে অনেক বড় একটা সিন ক্রিয়েট করে ফেলত তাই আমি চাচ্ছিলাম যে করেই হোক এই বিষয়টা সোয়েতার থেকে গোপন রাখার জন্য এরপরে হঠাৎ করে আমি তার মার্ডারের কথাটা শুনি কিন্তু আমি জানি না এটা কে করেছে তাই ভয়ে আমি সেখানে যাইনি কারণ পুলিশ যদি আমাকে এতে ইনভলভ করে ফেলে আর এটা যদি জানাজানি হয় তাহলে আমার বিয়েটা ভেঙে যাবে সব কথা শোনার পরে অর্জুন নাইডুকে বলে সিরিল যে কথাগুলো বলল সেগুলো ক্রস চেক করে দেখো সব কিছু ঠিক বলেছে কিনা সেটা দেখো অর্জুন সিরিলকে বলে তুমি এই কেসটা প্রাইমারি সাসপেক্ট তাই আমাকে না বলে কোথাও যাবে না এমনকি কোনো ট্যুরেও না এরপরে অর্জুনের পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে ডাক আসে সে তার সাথে দেখা করে সেই পুলিশ কমিশনার কেসটার আপডেট জানতে চায় অর্জুন বলে আমরা সেই মার্ডার স্পট থেকে কোনো ক্লুই খুঁজে পাইনি মেয়েটির ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করছি সেই পুলিশ কমিশনার অজয় তাকে বলতে থাকে যে করেই হোক তাড়াতাড়ি এই কেসটা সলভ করো এই কেসটা খুবই সেন্সিটিভ কারণ একা বাড়িতে এই মেয়েটি খুন হয়েছে মেয়েটি ভালো হোক বা খারাপ মিডিয়া তার সাপোর্টেই কথা বলবে বাসায় অর্জুন বসে স্মোক করছিল তখনই সেখানে একটি ফ্ল্যাশব্যাক দেখানো হয় অর্জুনের গার্লফ্রেন্ড নীতিয়া তাকে তাদের প্রথমবার দেখা হওয়ার সময় তাকে একটি ঘড়ি গিফট করেছিল আর বলেছিল এই ঘড়িটা যখনই অ্যালার্ম দেবে এই ঘড়িটি তোমাকে আমার কথা মনে করিয়ে দেবে এরপরে আবারও অর্জুনকে দেখানো হয় নীতিয়া তার পাশে ছিল তাকে বলতে থাকে সবসময় কেস নিয়ে ভাবলে হবে না আমাকেও তো একটু সময় দিতে হবে নাও খাওয়া বাদ দিয়ে সবসময় কেস নিয়ে ভাবলে হবে এতে করে তো তুমি অসুস্থ হয়ে যাবে আর তুমি অসুস্থ হলে আমার খারাপ লাগবে অর্জুন দেখতে পারে নীতিয়া কিছুটা রাগ করেছে তাই নীতিয়া রাগ ভাঙানোর জন্য তারা কিছুটা কাছাকাছি হয় আর তখনই অর্জুন দেখতে পায় সেখানে নীতিয়া ছিল না সে আসলে তাকে কল্পনা করছিল এই নীতিয়ার কী হয়েছিল সেটা ধীরে ধীরে জানা যাবে পর দিন অর্জুন পুলিশ স্টেশনে আসার পরে একটি ড্রাঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভের কেস দেখতে পায় যেখানে দুটি ছেলে মদ খেয়ে গাড়ি চালানোর সময় একটি বৃদ্ধ লোককে আহত করে ফেলে সে এখন হসপিটালে আছে সেখানে একটি ছেলে অর্জুনকে বলতে থাকে স্যার আমাদের মাফ করে দিন আসলে এই ছেলেটা একটি মেয়েকে দুই বছর ধরে ভালোবাসত কিন্তু মেয়েটা আজকে অন্য একটি ছেলেকে বিয়ে করে ফেলে সেই মেয়েটির জন্য শোকে পাথর হয়েই সে মদ খাচ্ছিল যার ফলে আমাদের ভুল হয়ে গেছে এবার মতো মাফ করে দিন এরপরে এমনটা আর হবে না অর্জুন কিছুটা ভাবার পরে বলে ঠিক আছে তোমাদের ডিটেলস দিয়ে তোমরা এখান থেকে চলে যাও এরপরে অর্জুন নাইডুকে জিজ্ঞেস করে আমি তোমাকে সোয়েতার বাবা মার সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলেছিলাম সেটার কি হলো নাইডু বলে আমরা দুই দিন ধরে খোঁজ চালিয়েও সেই মেয়েটির বাবা মার সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি এরপরে অর্জুন সিরিলকে পুলিশ স্টেশনে ডাকতে বলে এরপরে আভি নামের একটি ছেলেকে দেখানো হয় যে কিছুটা টেন্স ছিল অন্য একটি ছেলে তাকে ডাকতেই সে ভয় পেয়ে ওঠে সেই ছেলেটা তাকে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে এমন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলে কেন আভি বলে না তেমন কিছু নয় তখনই সে আভির ম্যানেজার তাকে ডাকে সেই ম্যানেজার আভিকে জিজ্ঞেস করে তুমি সকাল থেকে ডেলিভারি কেন দিতে যাচ্ছ না আভি আসলে একটি কুরিয়ার সার্ভিসে ডেলিভারি বয় হিসেবে কাজ করে কিন্তু সে আজকে আপসেট যার ফলে সে ডেলিভারি দিতে চায়নি ম্যানেজার বলে এভাবে কাজ করলে হবে না তখন আভি বলে আমার শরীরটা ভালো নেই স্যার আমার পাঁচ দিনের ছুটি লাগবে ম্যানেজার ছুটি দিতে চায় না কারণ এখন অনেক ডেলিভারি পড়ে রয়েছে কিন্তু আভে বলে আমি কোনোভাবে এখন ডেলিভারিতে যেতে পারবো না আমার শরীরটা খুব খারাপ যে করে হোক আমাকে পাঁচ দিনের ছুটি দিন অবশেষে ম্যানেজার আভিকে ছুটি দেয় এদিকে সিরিলকে দেখা যায় থানায় আসতে অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করে সোয় তার বাবা মা সম্পর্কে তুমি কী জানো সিরিল বলে তেমন কিছুই না অর্জুন জিজ্ঞেস করে তিন বছর ধরে রিলেশন ছিলে অথচ সেই মেয়েটির বাবা মা সম্পর্কে কিছুই জানো না তখন সিরিল বলে আমিও তার বাবা মা সম্পর্কে কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছিলাম কিন্তু তার বাবা মা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেই সে কথা এড়িয়ে যেত আর মাঝে মধ্যে রেগে যেত তাই আমি আর জিজ্ঞেস করিনি এরপর অর্জুন সিরিলকে সেই সুয়েতার ফ্রেন্ডস রিলেটিভ এই সম্পর্কে কোনো একটা ক্লু দিতে বলে কিন্তু সিরিল বলে সে এই সম্পর্কে কিছুই জানে না কিন্তু সুয়েতা যে স্কুলে পড়ত সেটা সে জানে সুয়েতা যে স্কুলে পড়ত সেটার নাম ছিল সেন্ট প্যাট্রিক্স ইনফরমেশন পেয়ে সাথে সাথে সেই অর্জুন এবং নাইডু চলে যায় সেই স্কুলে সেই স্কুলের প্রিন্সিপালের সাথে তারা কথা বলে সুয়েতার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে সেই প্রিন্সিপাল বলতে থাকে সুয়েতা খুবই ব্রিলিয়েন্ট একজন স্টুডেন্ট ছিল সে আসলে বিজয় বাড়া থেকে এখানে এসেছিল কিন্তু এই সুয়েতার মাইন্ডসেটটা একেবারে আলাদা ছিল সে সবসময় একা থাকতে পছন্দ করত সে কখনোই অন্য বাচ্চাদের সাথে খেলতো না কথা বলতো না সে সবসময় নিজের দুনিয়ার ভেতরে আটকে থাকতে পছন্দ করত কিন্তু যখনই কেউ তাকে ডিস্টার্ব করত সে চেঁচামেচি করত একেবারে হাইপার হয়ে যেত সে কান্না করতে শুরু করত তাকে কন্ট্রোল করাটা অনেক কঠিন হয়ে যেত এক কথায় সে পাগলের মতো ব্যবহার করত আমি তার বাবাকে বলেছিলাম এরপরে তার বাবা তাকে ডক্টরের কাছে নিয়ে যায় ছয়
আর আমরা তার বাবা মা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি কিন্তু সেই প্রিন্সিপাল বলে যখন সোয়েতারা এই বিজয় বাড়াতে ছিল তখন তার বাবা মার ঠিকানা আমাদের কাছে ছিল কিন্তু এখন নেই এখন তার কোথায় আছে সেটা আমি জানি না কিন্তু সেই ডক্টরের একটা কার্ড আছে আমার কাছে যে সোয়েতাকে ট্রিটমেন্ট করেছিল সেই ডক্টরের কার্ডটি নিয়ে অর্জুন এবং সেই নাইডু চলে যায় সেখানে রাস্তায় অর্জুন আর নাইডু যখন চাকা ছিল তখন অর্জুন নাইডুকে জিজ্ঞেস করে সে প্রিন্সিপাল যা বলল এটা শুনে তোমার কি মনে হচ্ছে নাইডু বলে প্রথমে তো মনে হয়েছিল মেয়েটি একেবারে সাদা সিদে এই মেয়েটির যে সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার থাকতে পারে ছবি থেকে বোঝাই যায় না কিন্তু স্যার আমার একটা বিষয় শুনে অবাক হচ্ছে যে এই সুয়েতার বাবা মা সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না কিভাবে হতে পারে এটা এছাড়া একটা মেয়ে তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে থাকতো অথচ আশেপাশে তার ফ্যামিলি বা ফ্রেন্ডস কিছুই নেই এটা আমাকে কিছুটা অবাক করছে এরপরে সেই অর্জুন এবং নাইডুকে দেখা যায় সেই ডক্টরের সাথে দেখা করতে সেই ডক্টর সুয়েতার ছবি দেখার পরে বলতে থাকে আমি আমার ডক্টর লাইফে যতগুলো রোগীর চিকিৎসা করেছি তার মধ্যে সব থেকে অদ্ভুত ছিল সুয়েতা কারণ সে আমার ট্রিটমেন্টে সারাই দিচ্ছিল না এরপরে একটা সময় আমি জানতে পারি সৈতা তার বাসা থেকে পালিয়ে গেছে কিন্তু এটা শুনে আমি অবাক হই কারণ সৈতার ট্রিটমেন্ট দরকার ছিল কারণ সে মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিল এরপরে অর্জুন সেই ডক্টরকে সৈতার সেই সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে সেই ডক্টর বলতে থাকে সৈতার রোগটা অন্যান্য সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার থেকে আলাদা যেটাকে বলা হয় টেরেনিক্যাল স্যাটিজম এর অর্থ হচ্ছে এই সব রোগীরা বাচ্চাদের মতো বিহেভ করতে থাকে বাচ্চারা যেমন একটা জিনিস নিয়ে খেলতে পছন্দ করে থাকতে পছন্দ করে এই রোগের রোগীরাও একই রকম হয় ধরুন একটি বাচ্চা মেয়ে পুতুল নিয়ে খেলছে এখন যদি সেই পুতুলটা তার কাছে নেওয়া হয় তাহলে কি হবে নাইডু বলে সে কান্না করবে ডক্টর বলে হ্যাঁ সুইতাও একই রকম সে যেটা করত সেটা যদি বাধা হয়ে দাঁড়াতো বা সেখানে যদি কেউ বাধা দিত তাহলে সে পাগলের মতো আচরণ করত নাইডু বলে সাইকো কিলারের মতো তখন সেই ডক্টর বলে না ওই রকমটা নয় যারা সাইকো কিলার থাকে তারা মানুষকে মারতে এবং মারার পরে একই রকম শান্তি অনুভব করে কিন্তু সোয়েতার কাছে সে শুধুমাত্র মানুষকে মারার পরে শান্তি অনুভব করবে মারার সময় নয় তখন অর্জুন বলতে থাকে তার মানে এটা হচ্ছে সোয়েতাকে কেউ ডিস্টার্ব না করলে সে কারো ক্ষতি করবে না ডক্টর বলে হ্যাঁ অর্জুন যখন সে সোয়েতার বাবা মার কথা জিজ্ঞেস করে তখন সেই ডক্টর বলে আগে তারা বিজয় বাড়াতে থাকতো কিন্তু কিছুদিন আগে আমরা জানতে পেরেছি তারা আমরা বাতে এসেছে তখন অর্জুন সেই ডক্টরের কাছ থেকে সোয়ে তার বাবার নাম্বারটা নিয়ে নেয় আসার সময় সেই কনস্টেবল নাইডু বলতে থাকে স্যার কেসটা আমার একেবারে অদ্ভুত মনে হচ্ছে এই সোয়েতার ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা গল্প বলছে আসলে কোনটা সত্যি আর কি হয়েছিল সোয়েতার সাথে অর্জুন বলে হ্যাঁ এখন দেখা যাক সোয়েতার বাবা কি বলে তখনই আমাদের একটা ফ্ল্যাশব্যাক দেখানো হয় যেখানে একটি পরিত্যক্ত জায়গায় একটি মেয়ের লাশ পাওয়া গেছে সেই মেয়েটিকে ব্রুটালি মার্ডার করা হয়েছিল একজন নিউজ রিপোর্টার বলতে থাকে এই মার্ডারটি নিয়ে এই সপ্তাহে দুটো মার্ডার হলো এই মেয়েরা এখন ঘর থেকে বের হতে ভয় পাচ্ছে এরপরে দেখা যায় সব মিডিয়ার রিপোর্টাররা সেখানে একের পর এক সেই মার্ডারটি নিয়ে রিপোর্ট করছিল নিউজ করছিল এই কেসটা দেওয়া হয় অর্জুন এবং বেদা নামের আরও একজন পুলিশ অফিসারকে দুজনেই সেই মেয়েটির পোস্টমর্টম রিপোর্ট নেওয়ার জন্য ডক্টরের কাছে চলে আসে ডক্টর বলতে থাকে সেই মেয়েটির জরায়ুতে আঘাত করা হয়েছিল একের পর এক মেয়েটির জিব্বা কেটে ফেলা হয়েছিল মেয়েটির পুরো শরীরে টর্চার করা হয়েছিল এমনকি মারা যাবার পরেও তাকে রেপ করা হয়েছে ডক্টর আরও বলতে থাকে সেই মেয়েটিকে চার ঘন্টারও বেশি সময় ধরে গণধর্ষণ করা হয়েছে অর্জুন বেদাকে জিজ্ঞেস করে সেই মার্ডার স্পটের কিছুটা দূরে একটি সিসিটিভি ফুটেজে একটি গাড়ির নাম্বার রেকর্ড হয়েছিল সেটার ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছি কিনা বেদা বলতে থাকে সেই গাড়িটা ছিল ফার্মা কোম্পানির ওনারের ছেলের তারা এক সপ্তাহ আগে গোয়া গিয়েছিল সে এবং তার তিন বন্ধু মিলে আর যে সময়টি মেয়েটির মার্ডার হয়েছে তার কিছুটা পরে সেই গাড়িটিকে সেখান দিয়ে আসতে দেখা গেছে আমার মনে হয় গোয়া থেকে ফিরে আসার সময় তারা এই কাজটা করেছে এরপরে বেদার কাছে কল আসে কলটা রেখে সে অর্জুনকে বলতে থাকে সেখানে চারজন ছেলের মধ্যে একজনের নাম্বার অন হয়েছে আর সেটার লোকেশন ট্রেস করে পাওয়া গেছে সেটা বিজয়ভরা হাইওয়ের একটি কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং এর কাছে অর্জুন বেদাকে বলতে থাকে সেই ফার্মা কোম্পানির ওনারের ছেলে হিসাবের সব কল রেকর্ড আমার চাই দেখা যায় একটি আন্ডার কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং এ সেই চারজন ছেলে বসে গল্প করছিল তারা কিছুটা টেনশনে ছিল এই কেসটা নিয়ে আর তখনই সেখানে অর্জুন বেদা সহ আরও একজন পুলিশ অফিসার চলে আসে পুলিশ দেখে তারা পালাতে চাইলেও একটা সময় অর্জুন বেদা এবং বাকি পুলিশরা তাদের ধরে ফেলে ঠিক তখনই তাকে কল করে নীতিয়া অর্জুন রেগে যায় কিন্তু নীতিয়া বলতে থাকে আজকে তোমার বার্থডে তাই তোমাকে উইশ করার জন্য কল করেছিলাম তুমি তো সবসময় বিজি থাকো বছরে এই একটা দিন আমরা আমাদের মতো করে কাটাতে পারি তাই আমি তোমাকে উইশ করার জন্য কল করেছিলাম কিন্তু তুমি যখন বিরক্ত হচ্ছ আমি আর কলটা করব না এরপরে ঘট
অর্জুন চলে আসে সোয়েতার বাবা বার্মার সাথে দেখা করতে সে তাকে বলতে থাকে সোয়েতা মারা গেছে কেউ তাকে খুন করেছে এটা শোনার পরে সোয়েতার বাবা কিছুটা আপসেট হয় কিন্তু সব কিছু শোনার পরে সোয়েতার মা কোনো রিয়াকশনই করে না কারণ এটা সোয়েতার সৎমা ছিল সোয়েতার বাবা অর্জুনের সাথে বাইরে এসে কথা বলতে থাকে সে বলতে থাকে আমার মেয়ে ছোট থাকতে আমার স্ত্রী মারা যায় সোয়েতার জন্য আমি আবার বিয়ে করেছিলাম কিন্তু ঘটনা ঘটে বিপরীত আমার মেয়ের সাথে আমার ওয়াইফের একেবারেই বনিবনা হতো না তারা ঝগড়া লেগে যেত এই জন্য সোয়েতা কখনোই আমার সাথে কথা বলতো না সে সব সময় ঘরের ভেতরে নিজেকে বন্দি করে রাখত একেবারে ডিস্টার্ব হয়ে গেছিল একটা সময় সে সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডারের শিকার হয়ে যায় এরপরে আমি ভাইজাক স্কুলে তাকে ভর্তি করিয়ে দেই কিন্তু সেখানেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি পরে আমি জানতে পারি সেখানে থেকে সে ড্রাগস নেওয়া শুরু করেছে এরপরে সোয়েতাকে যখন আমি আবার বাড়িতে নিয়ে আসি আমার স্ত্রী এবং তার সাথে ঝগড়াটারও বেড়ে যায় একদিন তো ঘটনার মাত্রা অনেকটাই ছাড়িয়ে যায় সে আমার স্ত্রীকে খুন করতে যায় আমি বাধা দিতে সে ঘর থেকে পালিয়ে যায় আমি তাকে খুঁজে বের করার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পাইনি অর্জুন ভার্মাকে জিজ্ঞেস করে সোয়েতা যদি সবসময় নিজেকে একটা রুমের ভিতর বন্দি করে রাখত তাহলে ড্রাগস সে কীভাবে পেত তখন ভার্মা বলতে থাকে সোয়েতার সাথে মাঝে মধ্যে একটা ছেলে দেখা করতে আসতো অর্জুন সেই ছেলেটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে থাকে যখনই সোয়েতার বাবা সেই ছেলেটির ব্যাপারে বলতে যাবে একটা গাড়ি এসে তাদের অ্যাক্সিডেন্ট করে এতে সোয়েতার বাবা মাথায় অনেক আঘাত পায় সোয়েতার বাবাকে তাড়াতাড়ি হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় ডক্টর সোয়েতার বাবা চিকিৎসা করার পরে বলতে থাকে সে মাথায় অনেক আঘাত পেয়েছে তার জ্ঞান ফিরতে পাঁচ থেকে আট দিন সময় লাগতে পারে আমরা তার সার্জারি করেছি যেহেতু মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে তাই ভাগ্য খারাপ থাকলে তার ব্রেনডেড হয়ে যেতে পারে অর্জুন হতাশ হয়ে সেখান থেকে ফিরে আসে সেখানে আরও একজন পুলিশ অফিসার এসে অর্জুনকে বলতে থাকে আমরা সেই গাড়িটিকে লোকেট করেছি সেটা একটা কুরিয়ার সার্ভিসের গাড়ি ছিল আর ড্রাইভার ড্রাঙ্ক ছিল অর্জুন সেই গাড়ির ডিটেলস এবং সেই ড্রাইভার ডিটেলস তাকে দিতে বলে এরপর সিন আবার ফ্ল্যাশব্যাকে চলে যায় সেদিন যেহেতু নীতিয়াকে অর্জুন বকাঝকা করেছিল তাই সাথে সাথে সে চলে আসে নীতিয়ার ভাষায় অনেক কষ্টে তার রাগ ভাঙায় সে দেখতে পায় নীতিয়া তার জন্য বার্থডে কেক নিয়ে অপেক্ষা করছিল সেখানে তারা বার্থডে কেক কাটে এরপরে কিছুটা অন্তরঙ্গ সময় কাটায় তারা দুজনেই বাইরে ঘুরতে যায় একটা সময় পুলিশ কমিশনার কল আসে অর্জুনের কাছে অর্জুন সেখানে আসার পরে দেখতে পায় সেই পুলিশ কমিশনার কিছুটা রেগেছিল সে বলতে থাকে আমাদের সেই চারজন খুনিকে ছেড়ে দিতে হবে তাদের চারজনের বাবারই অনেক ওপরমহল পর্যন্ত হাত রয়েছে তার অনেক প্রভাবশালী যার ফলে ওপরমহল থেকে অনেক প্রেশার দেওয়া হচ্ছে আমাদের আর কিছুই করার নেই সেই চারজনকে আমাদের ছাড়তেই হবে সেই চারজনের পরিবর্তে অন্য চারজন ক্রিমিনালকে ধরে এই কেসটা মিডিয়ার সামনে ক্লোজ করে দিতে হবে অর্জুন বলতে থাকে আমরা যদি সরাসরি এটা করে ফেলি আর মিডিয়া যদি কোনোভাবে জেনে যায় তাহলে এটা নিয়ে অনেক প্রবলেম হতে পারে তাই আমার কাছে একটা প্ল্যান রয়েছে আমরা চাইলে সিন রিকনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে সেই চারজন খুনিকে ছেড়ে দিতে পারি ভেদা কিছুটা অবাক হয়ে যায় অর্জুন এই চারজন ক্রিমিনালকে ছাড়ার কথা কেন বলছে এরা একটি মেয়েকে নির্মমভাবে খুন করেছে রেপ করেছে দেখা যায় অর্জুন ভেদা এবং আরও একজন পুলিশ অফিসার সেই চারজন খুনিকে সেই জায়গায় নিয়ে আসে যেখানে তারা মেয়েটিকে খুন করেছিল রেপ করেছিল সেই চারজন নরপশু বুঝতে পারে পুলিশ তাদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য এখানে নিয়ে এসেছে তাই তারা হেসে হেসে সব দোষ স্বীকার করে নেয় বলতে থাকে আমি সেই মেয়েটির জরায়ুতে আঘাত করেছি অন্য আরেকজন বলে আমি সেই মেয়েটির মাথায় আঘাত করেছি অন্য আরেকজন বলে আমি সেই মেয়েটিকে রেপ করতে করতেই মেরে ফেলেছি এরপরে আবারও রেপ করেছি এরপরে আরও একজন বলে মেয়েটির চিৎকার করছিল তাই মেয়েটির জিব্বা কেটে দিয়েছি আমি অর্জুন বলে ঠিক আছে তোমরা এখন চলে যাও যখনই তারা পিছন ঘুরে যাচ্ছিল তখনই অর্জুন একজনকে গুলি করে মেরে ফেলে সেখানে বেদা অর্জুনের প্ল্যানটা বুঝতে পারে বাকি পুলিশ অফিসার এবং বেদা মিলে বাকি সবাইকে সেখানে মেরে ফেলে এরপরে মিডিয়াতে নিউজ রিপোর্ট বের হয় যে সেই মেয়েটিকে যে চারজন খুনি মেরে ফেলেছিল এবং রেপ করেছিল পুলিশের হাতে তারা নিহত হয়েছে আসলে সিন রিকনস্ট্রাকশনের সময় পুলিশদের ওপরে হামলা করে তারা পালিয়ে যাচ্ছিল পুলিশরা নিজেদের বাঁচানোর জন্যই গুলি করে আর যার ফলে তারা সেখানে মারা যায় এদিকে সেই পুলিশ কমিশনার অজয় ও অর্জুনের এই কাজটাতে অনেক খুশি হয় আসলে সেও চাচ্ছিল এই ক্রিমিনালগুলো শাস্তি পাক অজয় বলে কিন্তু একটা প্রবলেম হয়ে গেছে তুমি যে কাজটা করেছ সেটা প্রেশারের জন্য তোমাকে দশ দিনের জন্য বিজয় ভারতে ট্রান্সফার করা হয়েছে এরপরে অর্জুন যখন নীতিয়াকে এটা জানায় যে সে দশ দিনের জন্য বিজয় বেড়া যাচ্ছে নীতিয়া রাগ করে বসে অর্জুন তার রাগ ভাঙাতে যাবে ঠিক তখনই সেখানে আরও একটা মার্ডার কেসের জন্য কল আসে অর্জুনের কাছে অর্জুন সেখানে চলে যায় যেখানে একটি হোটেল রুমে একজন ড্রাগ সাপ্লাইয়ের লাশ পাওয়া যায় যার নাম ছিল গোকুল পান্ডিয়া লাশটা ভালো করে দেখার পরে অর্জুন বলতে থাকে অনেক ছোট একটা ছুরি দিয়ে গলাটা কাটা হ
এরপরে সেখানে হোটেল ম্যানেজার চলে আসে এরপরে অর্জুন সেই গোকুল পান্ডিয়ার ব্যাপারে তার কাছে জিজ্ঞেস করে সেই হোটেল ম্যানেজার বলে এই গোকুল পান্ডিয়া দুই দিন আগে এই হোটেলে এসেছিল আর সে একাই এসেছিল অর্জুন সিসিটিভি ফুটেজের কথা জিজ্ঞেস করে বেদা বলতে থাকে এই হোটেলের এক সপ্তাহ যাবত সিসিটিভি ক্যামেরা কাজ করছে না এটা আমরা টেকনিশিয়ানদের কাছে কমপ্লেন করেছি কিন্তু তারা কোনোভাবে এসে এটা ঠিক করে যাচ্ছে না এর একটু পরেই ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্টের একজন অফিসার এসে বলে এই রুম থেকে মেয়েদের হ্যান্ডব্যাগের এই ছেড়া অংশটি পাওয়া গেছে অর্জুন দেখতে পায় সেটা একটা হ্যান্ডেল তখনই তার কাছে পুলিশ কমিশনার অজয়ের কল আসে আর তাকে বলতে থাকে সে যেখানেই থাক না কেন এখনই যার তো বিজয় বাড়াতে চলে যায় সেখানে তার পোস্টিং হয়েছে দশ দিনের জন্য আর এই কেসটা সে যেন বেদাকে দিয়ে দেয় অর্জুনও তাই করে বেদাকে কেসটা দিয়ে সে চলে যায় বিজয়বাড়া দেখতে দেখতে দশ দিন কেটে যায় বিজয়বাড়া থেকে যখন সেই অর্জুন ফিরে আসছিল সে নিটিয়াকে কল করে আর বলতে থাকে আমি আজকে আসছি নিটিয়া বলতে থাকে আমি একটু বের হচ্ছি চিন্টুর বার্থডেতে যাচ্ছি আমার আস্তে আস্তে রাত হবে আর তুমি তো আসবে সেই রাত তিন থেকে চারটায় তখন আমি ঘুমিয়ে থাকবো আমাকে এসে ডেকে তোল অর্জুন বলে ঠিক আছে ঘটনা প্রেজেন্টে চলে আসে কিছুক্ষণ আগে যখন সে নিতে কথা ভাবছিল তখন সে বলেছিল চিঙ্কুর বার্থডের জন্য সে অনলাইনে বার্থডে গিফট অর্ডার করেছিল আর সেটা থেকে তার মনে পড়ে সোয়ে তার বাড়িতেও সে একটি পার্সেল দেখেছিল সেটা দেখে মনে হচ্ছে ডেলিভারি বয় কয়েকদিন আগেই এটা ডেলিভারি করেছে সে সাথে সাথে নাইডুকে কল করে আর বলতে থাকে সোয়ে তার বাড়িতে আমি একটি পার্সেল দেখেছিলাম সেটা কোথা থেকে এসেছে কে ডেলিভারি করেছে সব ইনফরমেশন আমার চাই এরপরে তারা সেই কুরিয়ার অফিসে চলে আসে এবং অর্জুন ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করে অভি এখানে কতদিন ধরে কাজ করে সেই ম্যানেজার বলে দুই বছর এরপরে অর্জুন অভিকে ডাকতে বলে কিন্তু সেই ম্যানেজার বলে সে এখন ছুটিতে আছে তার হেলথ রিজনের কারণে সে পাঁচ দিনের ছুটি নিয়েছিল সেই ম্যানেজার আরও বলতে থাকে এছাড়াও ছুটি নেওয়ার আগেই অভি কিছুটা ডিস্টার্ব ছিল এমনকি সে ডেলিভারি করতেও যাচ্ছিল না ঠিক তখনই দেখা যায় সেই অফিসে ছুটি কাটিয়ে অভি ফিরে আসে যখন অন্য একজন লোক বলে ম্যানেজারের অফিসে পুলিশ এসছে এটা শুনে সে কিছুটা ভয় পেয়ে যায় সেখান থেকে পালাতে থাকে অর্জুন এটা দেখে ফেলে তার পিছু করে এবং অনেক কষ্টে সেই অভিকে সে ধরে ফেলে অভিকে থানায় নিয়ে আসার পরে অনেক টর্চার করা হয় কিন্তু অভি বলতে থাকে আমি কিছুই করিনি আমি কাউকে মারিনি অর্জুন বলতে থাকে তাহলে আমাকে দেখে পালাচ্ছিলে কেন সেই অভি বলতে থাকে সেই দিন বৃষ্টি হচ্ছিল আর আমার ডেলিভারি করতে অনেকটা রাত হয়ে যায় কিন্তু আমি যখন সেই বাড়িতে যাই একজন লোক একটি মেয়েকে টেনে হিসরে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে আমি এটা দেখে অনেক ভয় পেয়ে যাই এবং সেখান থেকে চলে আসতে যাই কিন্তু সেই লোকটিও আমাকে দেখে ফেলে আমাকে ডেকে বলে আমি যদি এটা কাউকে বলি তাহলে সে আমাকেও মেরে ফেলবে আর এই জন্যই আমি আপনাকে দেখে ভয়ে পালাচ্ছিলাম অর্জুন তখন সেই সিরিয়ালের ছবি দেখায় এবং জিজ্ঞেস করে এই কি সেই মেয়েটিকে মেরেছিল সেই দিন তখন সেই অভি বলে না এই লোকটা নয় তখনই অর্জুন নাইডুকে বলে অভিকে দিয়ে সেই লোকটার স্কেচ বানানোর জন্য সেই স্কেচটা দেখার পরে অর্জুন এবং নাইডু দুজনেই বলতে থাকে এই লোকটাকে কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে অর্জুন বারবারই মনে করার চেষ্টা করে সে কোথায় দেখেছে এরপরে অভি আরও একটা কথা বলতে থাকে সেই লোকটার হাতে একটি এ ট্যাটু ছিল তখনই হঠাৎ করে অর্জুনের মনে পড়ে সেদিন থানায় ড্রাঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভারের জন্য যে দুজন ছেলে এসেছিল তাদের মধ্যে একজনের হাতে এ নামের একটি ট্যাটু ছিল অর্জুন বুঝতে পারে সেই এই লোক তখন অর্জুন নাইডুকে বলে সেদিন ট্রাঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভের কেসের সব ডিটেলস আমার চাই সেই নাইডুকে দেখা যায় সাথে সাথে অ্যাড্রেস নিয়ে সেখানে তারা চলে যায় কিন্তু সেটা রং অ্যাড্রেস ছিল অর্থাৎ সেই লোকটা ভুল অ্যাড্রেস দিয়েছিল কিন্তু সে যে মোবাইল নাম্বারটা দিয়েছিল সেখান থেকে আমরা একটা অ্যাড্রেস পেয়েছি নাইডু সাথে সাথে অর্জুনকে সেই অ্যাড্রেসটা সেন্ড করে দেয় আর অর্জুন চলে যায় সেই অ্যাড্রেসে যাওয়ার পরে সে কাউকে দেখতে পায় না পুরো বাড়িতে সেখানে কিছুটা ড্রাগস পড়েছিল ঠিক তখনই দেখা যায় সেই লোকটা পেছন থেকে অর্জুনকে আঘাত করে সেখানে অর্জুন আর সেই লোকটার মধ্যে এরপর ফাইট হতে থাকে একটি সময় অনেক কষ্টে অর্জুন তাকে হারিয়ে দেয় তখন সেই লোকটা বলতে থাকে আমি কি করেছি তখনই অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করে তুমি তাকে কেন মেরেছিলে কিন্তু সেই লোকটা বলে আমি সোয়ে তাকে মারিনি অর্জুন বলে আমি সোয়েতা না নিতিয়ার কথা বলেছি সেই লোকটি বলে নিতিয়া নামের কোনো মেয়েকে আমি চিনি না অর্জুন বলতে থাকে আমার সাথে বেশি চালা কি করো না আমি সব কিছু জানি কারণ সোয়েতা আমাকে সব কিছু বলেছে সেই লোকটা কিছুটা অবাক হয়ে যায় বলে সোয়েতা তোমাকে কিভাবে বলবে ও তো মারা গেছে অর্জুন বলতে থাকে তুমি শুধু জানো সোয়েতা মারা গেছে কিন্তু আমি জানি সে কিভাবে মারা গেছে এরপরে আমাদের একটি ফ্ল্যাশব্যাক দেখানো হয় যেখানে অর্জুন তাড়াহুড়া করে কোথাও যাচ্ছিল আর সেটা ছিল সেই দিন রাতে সেই সোয়েতার বাড়িতে ঘরে ঢুকেই সে অর্জুন নিতিয়ার নিতিয়া বলে চিৎকার করতে থাকে সোয়েতা তাকে জিজ্ঞেস করে আপনি কে এখানে কাকে যাচ্ছেন সেই সোয়েতা বলতে থাকে নিতে
একটি ঘটনা দেখানো হয় যেখানে নীতি আর সেই চিঙ্কুর বার্থডে থেকে ফিরছিল রাত হয়ে গিয়েছিল বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল হঠাৎ করে রাস্তার মাঝে নীতি আর গাড়িটি নষ্ট হয়ে যায় সে কি করবে বুঝতে পারছিল না গাড়ির ভেতরেই বসেছিল তার ফোনে নেটওয়ার্কও কাজ করছিল না কিছুক্ষণ পরে সেখান থেকে আরও একটি গাড়ি যাচ্ছিল হঠাৎ করে সে গাড়িটি থামে সেই গাড়ি থেকে সিরিল বের হয় সিরিল তাকে ডাকে এবং জিজ্ঞেস করে তার কোনো হেল্প চাই কি না নীতিয়া পুরোটা খুলে বলে তার গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে সিরিল গাড়ি দেখার পরে বলতে থাকে গাড়িতে অনেক বড় ধরনের প্রবলেম হয়েছে সেটা ঠিক করার জন্য মেকানিক আনতে হবে কিন্তু এত রাতের বেলা এই বৃষ্টির মধ্যে সে মেকানিক পাবে না সিরিল বলে তার ফ্রেন্ড অথবা কাউকে কল করার জন্য কিন্তু নীতিয়া বলে তার ফোনের নেটওয়ার্কই পাচ্ছে না তখন সিরিল বলে কিছুটা কাছেই আমার বাড়ি আপনি চাইলে আমার বাসায় যেতে পারেন এখানে রাতে একা টাকা আপনার ঠিক হবে না নিতে আর যেতে চায় না অবশেষে সিরিল তাকে বলে আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন আর এই সময়ে এই রোডটাও মেয়েদের জন্য একা নিরাপদ নয় আপনি আমার সাথে চলুন অবশেষে নীতি আর সিরিলের কথায় রাজি হয় অবশেষে সেই বৃষ্টির মধ্যে সিরিলের গাড়িতেই নীতি আর তার বাসায় চলে আসে নীতিয়া আর সিরিল সেখানে আসার পরে কথা বলছিল সেখানে নীতিয়া জানতে পারে সিরিল তার গার্লফ্রেন্ডের সাথে এখানে থাকে সিরিল বলতে থাকে তিন বছর আগে সে তার বাবা মার কাছ থেকে এখানে চলে এসেছিল স্বাধীনভাবে থাকার জন্য এরপরেই তার গার্লফ্রেন্ড সুয়েতার সাথে সে লিভ ইন রিলেশনে আছে নীতিয়া সুয়েতা কোথায় গেছে সেটা জিজ্ঞেস করে সে সিরিল বলে হয়তো কোথাও গেছে কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে বৃষ্টিতে তারা দুজনেই ভিজে গিয়েছিল এরপরে সিরিল যে তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করে নেয় এরপর সে নীতিয়াকে সুয়েতার কিছু জামা কাপড় দেয় এবং চেঞ্জ করে নিতে বলে এরপর সিরিল তাদের দুজনের জন্য কফি বানায় তারা দুজন সেখানে কফি খেতে থাকে আর গল্প করতে থাকে তখনই নীতিয়ার একটি মেসেজ আসে সে মেসেজ করছিল সিরিল তাকে জিজ্ঞেস করে আপনার বয়ফ্রেন্ড নীতিয়া তখন বলতে থাকে আরে না ও তো সারাদিন ব্যস্তই থাকে আমাকে সময় দেওয়ার মতো সময় নিয়ে ওর তখনই বাসায় সুয়েতা চলে আসে আর সে দেখতে পারে সিরিল একটি মেয়ের সাথে হেসে হেসে কথা বলছে এটা দেখে সুয়েতা অনেক রেগে যায় সে সিরিলকে জিজ্ঞেস করে এই মেয়েটি কে সিরিল পুরো বিষয়টা খুলে বলে বৃষ্টির মধ্যে মেয়েটি বিপদে পড়েছিল তাই তাকে বাধ্য হয়ে এখানে নিয়ে এসেছি সুয়েতা বলে তাই বলে তুমি আমার জামা কাপড় ওকে পড়তে দেবে তখন সিরিল বলে মেয়েটি ভিজে গিয়েছিল আমার কোনো উপায় ছিল না কিন্তু তারপরে সুয়েতা কোনো কথাই মানে না সে রাগ করে ভেতরে চলে যায় নীতি আর সিরিলকে জিজ্ঞেস করে কোনো প্রবলেম কি না কিন্তু সিরিল বলে না ও শপিং করে এসেছে হয়তো একটু টায়ার্ড তাই চলে গেছে রুমে এসে সিরিল আবারও সুয়েতাকে বোঝাতে চেষ্টা করে আর বলতে থাকে মেয়েটি বিপদে পড়েছিল তাই আমাকে নিয়ে আসতে হয়েছে তুমি সব বিষয়ে আমাকে কেন সন্দেহ করো সিরিল আবারও তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে মেয়েটা সেখানে বিপদে পড়তে পারত তাই আমি বাধ্য হয়ে তাকে এখানে নিয়ে এসেছি আর আমি কিছুক্ষণ পরে ব্যাঙ্গালোরে চলে যাব একটি মিটিংয়ের জন্য আমি ভেবেছিলাম ব্যাঙ্গালোরে মিটিংয়ে যাবার আগে তোমার সাথে কিছুটা একান্তভাবে সময় কাটাবো কিন্তু তুমি তো সবসময় আমার উপরে সন্দেহ করেই চলো মেয়েটি বিপদে পড়ে এসেছে কাল সকালে এখান থেকে চলে যাবে তুমি এটা নিয়ে আর কথা বাড়িও না তখনই সিরিলের কাছে কল চলে আসে সে চলে যায় যাবার সময় সে নীতিয়াকে বলতে থাকে ব্যাঙ্গালোরে তার একটি মিটিং আছে এখনই তাকে যেতে হবে তাকে সুয়েতা কোম্পানি দেবে সে যেন টেনশন না করে সিরিল সেখান থেকে চলে যায় নীতিয়া সেখানে বসেই টিভি দেখতে থাকে কিছুক্ষণ পরে সুয়েতা নীতিয়ার কাছে আসে তারা দুজনেই বসে টিভি দেখছিল সুয়েতা যেহেতু তার সাথে একেবারেই কথা বলছিল না তাই নীতিয়া ইচ্ছে করেই বারবার কথা বলছিল নিজে নিজেই বিভিন্ন কথা জিজ্ঞেস করছিল তাকে কিন্তু সুয়েতা কোনোভাবেই তার সাথে ফ্রি হয়ে কথা বলছিল না একটা সময় নীতিয়া যোগ করে বলতে থাকে সিরিল তো অনেক ভালো একজন ছেলে তুমি অনেক লাকি তুমি তাকে পেয়েছো আর আমাকে দেখো আমার বয়ফ্রেন্ড তো সবসময় বিজি আমাকে দেওয়ার মতো সময় তার কাছেই নেই এক কাজ করি চলো আমরা বয়ফ্রেন্ড এক্সচেঞ্জ করি তুমি আমার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে নাও আর আমি তোমার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে নিই এটা শুনে সাথে সাথে সুয়েতা রাগ করে সেখান থেকে চলে যায় নীতিয়াও বুঝতে পারে এই মেয়েটি হয়তো রাগ করেছে রুমে আসার পরে সুয়েতা পাগলের মতো করতে থাকে কারণ আমরা আগেই জেনেছি সুয়েতার একটা সাইকোলজিক্যাল ডিজর্ডার রয়েছে যেখানে তার মানসিক অবস্থা বাচ্চাদের মতো বাচ্চাদেরা যেমন কোনো একটা কিছু তাদের কাছ থেকে নিয়ে গেলে পাগলের মতো কান্না করতে থাকে সুয়েতাও একই রকম যেহেতু নীতিয়া দুষ্টমি করে হলেও বলেছিল সে তার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে নেবে এ তার সুয়েতা মানতে পারেনি তাই সে এরকম করতে থাকে এদিকে নীতিয়া দেখে অর্জুন অনলাইনে চলে আসে সে তাকে কল করে ভিডিও কলে নীতিয়াকে দেখার পরে অর্জুন জিজ্ঞেস করে তুমি কোথায় তুমি এত তাড়াতাড়ি বুঝে গেলে কিভাবে যে আমি অন্য কোথাও আছি তুমি যে পুলিশ সেটা প্রমাণ করলে তুমি এরপরে নীতিয়া চিঙ্কুর বার্থডে থেকে আসার সময় তার সাথে কি কি হয়েছিল সব কিছু খুলে বলতে থাকে এদিকে সুয়েতাকে দেখা যায় তার রুমে সে কোনো কিছু না পেরে একটা সময় ড্রাগস নিতে শুরু করে এদিকে অর্জুন নীতিয়ার সাথে ভিডিও কলে কথা বলতে
যখনই নিতিয়া বের হতে যাবে তখনই সৈতা সেখানে চলে আসে আর একটি চাকু দিয়ে নিতিয়াকে আঘাত করে আর সৈতা নিতিয়াকে বলতে থাকে তুমি আমার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে যাবে তুমি অনেক পছন্দ করো তাকে তাই না নিতিয়া বলে আমি তো শুধু সেটা যোগ করেছি তখন সৈতা বলতে থাকে তুমি আজকে যোগ করেছো কালকে সিরিয়াস হয়ে যাবে কিন্তু আমি সিরিয়ালকে ছাড়বো না এদিকে অর্জুন বারবারই নিতিয়াকে কল করছিল যেহেতু হঠাৎ করে তার কলটি কেটে গিয়েছিল তাই অর্জুন সন্দেহ করতে থাকে সে তাড়াতাড়ি সেখানে চলে আসতে শুরু করে সোয়েতা নিতিয়াকে আঘাত করার পরেও সে বেঁচে ছিল এরপরে সোয়েতা তাকে গলা টিপে মেরে ফেলে সেখানে এরপরে আবার সেই ঘটনা দেখানো হয় যেখানে এতক্ষণ সোয়েতা সব কথাগুলো অর্জুনকে বলছিল সব কথা শোনার পরে অর্জুন একেবারেই ভেঙে পড়ে সে নিতিয়াকে অনেক ভালোবাসত কিন্তু তার ভালোবাসার মানুষকে সে এভাবে হারিয়ে ফেলবে কল্পনাও করতে পারেনি এদিকে সোয়েতা সে যেটা করেছে সেটার জন্য তার কোনো অনুশোচনাই ছিল না বরং সে বলতে থাকে সে যেটা করেছে একেবারে ঠিক করেছে এতে অর্জুন আরও রেখে যায় এরপরে অর্জুন প্রথমে সোয়েতার হাতে আঘাত করে এরপরে তাকে ধাক্কা দেয় যাতে সোয়েতা মাথায় আঘাত পায় এরপরে সোয়েতা বেঁচে ছিল অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করে এখন নিতিয়া কোথায় এরপরে তুমি নিতিয়ার সাথে কি করেছিলে কিন্তু সেই সোয়েতা বলতে থাকে আমি তোমাকে বলবো না আমি তোমাকে বলবো না নিতিয়া কোথায় তুমি তাকে কখনোই খুঁজে পাবে না এতে অর্জুন আরও রেগে যায় এরপরে তাকে মাথার উপরে কোরাল দিয়ে আঘাত করে তাকে মেরে ফেলে যেমনটা আমরা মুভির শুরুতে দেখেছিলাম অর্থাৎ অর্জুন সোয়েতাকে খুন করে এরপরে সে নিজেই সোয়েতার খুনের ইনভেস্টিগেশন করে আসলে সে সোয়েতার খুনের ইনভেস্টিগেশনের নামে নিতিয়ার খুনের ইনভেস্টিগেশন করছিল এরপরে সোয়েতা নিতিয়ার সাথে কি করেছিল সেটা জানার চেষ্টা করছিল ঘটনা প্রেজেন্টে চলে আসে সেই আদর্শ নামের লোকটি ভয় পেয়ে যায় এবং বলতে থাকে তাহলে তুমি সোয়েতাকে মেরেছ অর্জুন তাকে গুলি করার ভয় দেখায় এবং বলতে থাকে নিতিয়াকে সোয়েতা সেদিন কি করেছিল বলো এরপরে আদর্শ বলতে থাকে সে আসলে রাগের মাথায় নিতিয়ার সাথে এটা করেছিল কিন্তু যখন বুঝতে পারে নিতিয়া মারা গেছে সোয়েতা ভয় পেয়ে যায় সে কি করবে বুঝতে পারে না আমাকে কল করে আমি তখন নেশা করছিলাম তার কল পেয়ে আমি সেখান থেকে চলে আসি সব কিছু শোনার পরে আদর্শ বলতে থাকে সোয়েতাকে তুমি টেনশন করো না এটা সব কিছু আমি ম্যানেজ করছি যেহেতু আদর্শ নেশা ঘরে ছিল তাই সে নিতিয়ার লাশের সাথে রেপ করতে শুরু করে কিন্তু সে রেপ করতে যে দেখতে পায় নিতিয়া তখনও বেঁচে ছিল কিন্তু সেই নরপশু আদর্শ তাকে বাঁচানোর পরিবর্তে সেখানে তাকে রেপ করতে করতেই মেরে ফেলে তার গলায় ছুরি দিয়ে আঘাত করে তাকে মেরে ফেলে আর তখনই সেই অভি ডেলিভারি বয় সেখানে এসেছিল আমি তাকে দেখে ফেলেছিলাম এরপরে তাকে ভয় দেখে আমি সেখান থেকে চলে যেতে বলি আর বলি যদি সে মুখ খুলে আমি তাকেও মেরে ফেলবো এরপরে অর্জুন আদর্শকে জিজ্ঞেস করে নিতিয়ার লাশ কি করেছিল সে তখন আদর্শ বলতে থাকে নিতিয়া যাতে আমাকে ভয় দেখাতে না পারে বা তার আত্মা আমার উপরে চলে আসতে না পারে তাই আমি ভয়ে তাকে জ্বালিয়ে দেই এবং তার সৎকার করে দেই অর্জুন একেবারেই ভেঙে পড়ে এই সব কিছু শোনার পরে আদর্শকে সে সেখানেই মেরে ফেলে এরপরে অর্জুন তার কেস নাম্বার থার্টিতে সোয়েতার খুনি হিসেবে আদর্শকে উল্লেখ করে এবং সে ছুটাউটে মারা গেছে এটা উল্লেখ করে অন্যদিকে পুলিশ কমিশনার অজয় বলতে থাকে তুমি এই কেসটা কিভাবে ইনভেস্টিগেশন করেছো সেটা আমি পুরোপুরিভাবে জানি আর তুমি যেটা করেছো সেটা ঠিকই করেছো এই ধরনের লোকদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই আর এখানেই মুভিটি শেষ হয়ে যায় মুভিটি আপনাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাতে পারেন মুভিতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকতে পারেন কারণ আপনার করা প্রত্যেকটি লাইক কমেন্ট শেয়ার আমাকে আরও ভালো ভালো কাজ করার জন্য ইন্সপায়ার করে ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে চাইলে বেল বাটনটি অন করে রাখতে পারেন এছাড়া যে কোনো প্রয়োজনে আমার সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে বা কথা বলতে চাইলে ফেসবুক পেজের মেসেজ অপশন এবং ইনস্টাগ্রাম আইডি থেকে নক দিতে পারেন ফেসবুক পেজের লিঙ্ক এবং ইনস্টাগ্রাম আইডি ভিডিও ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন ভিডিওটি এতক্ষণ ধৈর্য ধরে দেখার জন্য ধন্